നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ അവിടെ ബാരിക്കേഡ് തീർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചാടി കയറും ചാടി കയറി മുകളിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ എത്ര നാണം കെട്ട സമരങ്ങളാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശവുമായി കെ ബാബു എം എൽ എ കോൺഗ്രസ് വനിതാ പ്രവർത്തകരെ അപമാനിക്കുന്ന നെന്മാറ എം എൽ എയുടെ വാക്കുകൾ വിവാദത്തിൽ ബാരിക്കേഡിന് മുകളിൽ കയറുന്ന വനിതാ പ്രവർത്തകരെ തള്ളിക്കയറ്റുന്നതിനെയാണ് കെ ബാബു എം എൽ എ അപഹസിച്ചത് എം എൽ എയുടെ വിവാദ പരാമർശം പിൻവലിക്കണമെന്ന യു ഡി എഫ് ഇലക്ട്രോണിക് രേഖ ടാമ്പർ ചെയ്ത വ്യാജ ഇലക്ട്രോണിക് രേഖയുണ്ടാക്കിയെന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ പൊതുജന സമാധാനത്തിനെതിരായി ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറ്റം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ രേഖ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നത് സി പി എം നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് സി പി പ്രമോദിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് സ്വപ്നയ്ക്കെതിരെ കസബ പോലീസ് കേസെടുത്തത് ചെറുപ്പളശ്ശേരിയിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തി വീശി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്കിടയിലാണ് സംഘർഷവും പ്രതിഷേധവും ഉണ്ടായത് പരസ്പരം പഴിചാരി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ഡിവൈഎഫ്ഐ വിഭാഗങ്ങൾ വടക്കഞ്ചേരി പന്നിയങ്കര ടോൾ പ്ലാസ ചൊവ്വാഴ്ചയും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിൽ നിന്ന് ടോൾ ഈടാക്കിയില്ല ബുധനാഴ്ച മുതൽ ടോൾ പിരിക്കുമെന്ന കരാർ കമ്പനി ടോൾ നൽകി സർവീസ് നടത്താനാവില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ബസ്സുടമകൾ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജനെ വെല്ലുവിളിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ജയരാജന്റെ മനോനില പരിശോധിക്കണമെന്നും ജയരാജനെതിരെ ഡി ജി പി നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ മാധ്യമങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നേരെ വിമാനത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ കയ്യേറ്റ ശ്രമത്തിനെതിരെ നാടെങ്ങും പ്രതിഷേധമുയർത്തി ഇടതു സംഘടനകൾ സി പി എം നെന്മാറ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പന്തംകുളത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു പാലക്കാട്ടും കൊല്ലങ്കോട്ടും ഡിവൈഎഫ്ഐ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തി സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശവുമായി നെന്മാറ എം എൽ എ കെ ബാബു കോൺഗ്രസ് വനിതാ പ്രവർത്തകരെയാണ് കെ ബാബു അപമാനിച്ചത് ബാരിക്കേഡിന് മുകളിൽ കയറുന്ന വനിതാ പ്രവർത്തകരെ തള്ളിക്കയറ്റുന്നതിനെയാണ് എം എൽ എ അപഹസിച്ചത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ പ്രതിഷേധം ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് ആളുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ആള് കയറും അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ കയറും സ്ത്രീകൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ആ സമരത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കും അങ്ങനെ നിന്നാൽ തന്നെ അവിടെ ബാരിക്കേഡ് തീർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചാടി കയറും ചാടി കയറി മുകളിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ എത്ര നാണം കെട്ട സമരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആള് വേണ്ടേ ആള് കൂട്ടേണ്ടവര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പല്ലശനയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗത്തിലാണ് എം എൽ എയുടെ വിവാദ പരാമർശം മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ രമാധരനും എം എൽ എയുടെ സമീപത്ത് തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ വനിതകളായ പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡിന് മുകളിൽ കയറുന്നതിനെയാണ് കെ ബാബു എം എൽ എ മോശമായ രീതിയിൽ അധിക്ഷേപിച്ചത് ബാരിക്കേഡിന് മുകളിൽ കയറുന്ന വനിതാ പ്രവർത്തകരെ മറ്റ് പ്രവർത്തകർ താങ്ങി നിർത്തുന്നതിനെയാണ് എം എൽ എ അപഹസിച്ചത് കെ ബാബു എം എൽ എയുടെ പരാമർശം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം പിൻവലിക്കാൻ എം എൽ എ തയ്യാറാവണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് രംഗത്തു വന്നു യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ബി ജെ പി ശക്തമായ രംഗത്തുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ പിണറായി വിജയന്റെ പങ്ക് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിനും പിണറായി വിജയനും ജനങ്ങളുടെ മേൽ കുതിര കയറാനുള്ള അവസരം പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു പാലക്കാട് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ബി ജെ പി ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ പിണറായി വിജയന്റെ പങ്ക് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിനും പിണറായി വിജയനും ജനങ്ങളുടെ മേൽ കുതിര കയറാനുള്ള അവസരം പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു പാലക്കാട് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പി വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ടല്ലോ സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരും മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകരും ശക്തമായിട്ട് രംഗത്തുണ്ട് വളരെ കാര്യമായ നിലയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം കാണിക്കുന്ന ചില അപക്വമായിട്ടുള്ള നടപടികളുടെ ഫലമായി സി പി എമ്മിനും പിണറായി വിജയനും ജനങ്ങളെ മേൽ കുതിര കയറാനുള്ള ഒ
സി പി എമ്മിലെ അക്രമകാരികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് സർക്കാരിനെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയും ജനാധിപത്യപരമായി കരിങ്കൊടി പ്രകടനം അതുപോലുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ സി പി എം വളരെ പ്രതിരോധത്തിലായതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിരോധത്തിലായി സി പി എമ്മിന് ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ കുതിര കയറാനുള്ള പിടിവള്ളി ഇട്ടുകൊടുത്തത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വന്നു എന്ന സാഹചര്യം കോൺഗ്രസ് മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സമനിലയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്നും സുരേന്ദ്രൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി കേരയിലുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ദുരഭിമാനം കൊണ്ടാണ് എളുപ്പത്തിൽ നടത്താൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതിയല്ല സിൽവർ ലൈൻ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബോധ്യമായി അല്ല കേരളയിലെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമേ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടതാണല്ലോ ആദ്യ ദിവസം മുതലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളീലിന് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് ഒരു അനുമതിയും കൊടുത്തിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനൊക്കെ അനുവാദമുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ പോയ മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ വന്ന് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് അനുമതിയുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അന്നും പറഞ്ഞു സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് ഒരു സർക്കാരിനും അനുമതി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് അപ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ നടപ്പാവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു പദ്ധതിയാണ് അവർക്ക് വായ്പ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കേരളത്തെ കടക്കെണിയിലാക്കുന്നൊരു പദ്ധതിയാണ് പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ വിനാശം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു പദ്ധതിയാണ് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദുരഭിമാനം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം ചോദിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ വളരെ വ്യക്തമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അനുമതിയും സർവേ നടത്താനുള്ള ഒരു അനുമതിയും കേന്ദ്രത്തിൻ്റേത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കാര്യം ബോധ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രി വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ എളുപ്പത്തിൽ നടത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദ്ധതിയല്ല സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി മുഖ്യമന്ത്രി രാജാവിനെ പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തൽ നടപടി വേണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ദുരഭിമാനം വെടിയാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു തെറ്റായ കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ അത് സംബന്ധിച്ച് തിരുത്തൽ നടപടികൾ എടുക്കുകയാണ് എല്ലാ പൊതുപ്രവർത്തകരും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൽ അതാണ് എപ്പോഴും കരണീയമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഏതോ വലിയ ഒരു രാജാവിനെ പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്തോ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേരളത്തിൽ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു പരിവേഷമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ദുരഭിമാനം കൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അബദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം ചെന്ന് ചാടുന്നത് ബി ജെ പിയിലും ആർ എസ് എസിലുമുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും എച്ച് ആർ ഡി എസുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പദ്ധതിയായ അഗ്നി പഥിന് തുടക്കം പതിനേഴ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ആർമിയിലും നേവിയിലും എയർഫോഴ്സിലും കൂടുതൽ അവസരം നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി കേരളത്തിലെ യുവാക്കളെ പങ്കാളിയാക്കാൻ ബി ജെ പി കേരള ഘടകം പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പാലക്കാട് പറഞ്ഞു പതിനേഴ് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രാജ്യത്ത് ആർമിയിലും നേവിയിലും എയർഫോഴ്സിലും സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരവസരമാണ് യുവാക്കൾക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടുതലായി ലഭ്യമാവുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ കണക്ക് കൂട്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അഗ്നിപത് പദ്ധതിയിലൂടെ ആർമിയിലും നേവിയിലും എയർഫോഴ്സിലും അവസരം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് നാല് ലക്ഷം മുതൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒരു വർഷത്തെ പാക്കേജ് ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കും ഈ വർഷം നാൽപ്പത്തിയാറായിരം യുവാക്കൾക്ക് അവസരമുണ്ടെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വളരെ നല്ല ശമ്പള പാക്കേജും ആനുകൂല്യങ്ങളുമാണ് ഈ സേവനത്തിന് യുവാക്കൾക്ക് നൽകുന്നത് ഏതാണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം മുതൽ ആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം വരെയുള്ള പാക്കേജാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് യുവാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ വർഷമാവുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപ ഒരു യുവാവിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇതുവഴി ലഭിക്കും അതിനിടയിൽ എല്ലാ മാസവും പിടിക്കുന്ന
സൈനിക സേവനം തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അതിന് സർക്കാർ തന്നെ അവസരം നൽകും ഈ വർഷം നാൽപ്പത്തി ആറായിരം യുവാക്കൾക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ അവസരം നൽകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് രേഖ ടാമ്പർ ചെയ്ത് വ്യാജ ഇലക്ട്രോണിക് രേഖ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ പൊതുജന സമാധാനത്തിനെതിരായി ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറ്റം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ രേഖ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നും എഫ് ഐ ആറിൽ സി പി എം നേതാവ് സി പി പ്രമോദ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു ആ വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായി റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രതിയായി കിടക്കുന്നു വളരെ ഗുരുതരമായ എൻ ഐ അന്വേഷിച്ച സാമ്പത്തിക ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക കർമ്മക്കേടും അതേപോലെ രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് അപകടമായ രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക കുറ്റങ്ങൾ നടത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഏജൻസിയാണ് ആരോപിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല അങ്ങനെ ആരോപിക്കുന്ന ഒരു പ്രതി ഇത്തരത്തിൽ നിരുത്തരവാദപരമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുകയും അതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാ സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സമാധാന ലംഘന ശ്രമവും നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് നിയമസമാധാനം പാലിക്കുന്നവർ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് പോലീസിൻ്റെ ചുമതലയാണ് ആ ചുമതല നിർവഹിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ രഹസ്യമൊഴിയും തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി പ്രകാരമാണെന്നാണ് സി പി എം വിലയിരുത്തൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തി സ്വപ്ന രംഗത്ത് വന്നതിന് പിന്നിലും ഗൂഢാലോചന നടന്നെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സി പി എം നേതാവ് സി പി പ്രമോദ് പാലക്കാട് കസബ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത് ഇവർക്ക് ഇത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നിരവധിയായ സന്ദർഭങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ കൊടുത്തു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സാങ്കത്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറേ അറിവായിരിക്കും അതൊരു ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പാ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എവിഡൻഷ്യറി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പോലീസിനോ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിന് പോലെയല്ല അതിന് കുറച്ചുകൂടി പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ അവരോട് അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായ അവരുടെ ഫ്രീ ഫ്രീ വില്ലും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രഷേഴ്സും ഒന്നും ഇല്ലാതെ സമ്മർദ്ദമൊന്നും ഇല്ലാതെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് കൊടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടായ ഒരാൾ അന്ന് പറയാതെ അത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് മറ്റൊരു സമയത്ത് മറ്റൊരു പ്രസ്താവന നടത്തുമ്പോൾ അത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കില്ല പിന്നെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും വേണ്ട സ്വപ്ന കലാപാഹനം നടത്തി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എൻ്റെ പരാതിയിലുള്ള നിങ്ങളെ പരാതി സസൂക്ഷ്മം വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ പ്രശ്നം ഇവരുന്നയിക്കുന്ന നിരുത്തരവാദപരമായ അതേപോലെ തന്നെ വസ്തുതാപരമല്ലാത്ത തെറ്റായ ചില പ്രചരണങ്ങളിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടവർ അത്തരം എലമെൻസ് ആണ് ഇവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി പി പ്രമോദിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാലക്കാട് കസബ പോലീസ് സ്വപ്നയ്ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഐ പി സി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് സബ്സെക്ഷൻ ഒന്ന് സബ്സെക്ഷൻ ബി നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഐ പി സി അറുപത്തി അഞ്ച് ഐ ടി ആക്ട് എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് സ്വപ്നയ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് രേഖ ടാമ്പർ ചെയ്ത വ്യാജ ഇലക്ട്രോണിക് രേഖയുണ്ടാക്കിയെന്നും പൊതുജന സമാധാനത്തിനെതിരായി ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറ്റം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ രേഖ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നും എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ സി പി എം നേതാവിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് കരിദിനം ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പാലക്കാട് പ്രതിഷേധം ഡി സി സി ഓഫീസിൽ നിന്നും സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തി സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസുകൾക്ക് നേരെ സി പി എം നടത്തിയ അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി കോൺഗ്രസ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത കരിദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് പാലക്കാട് ഡി സി സി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് എത്തിയാണ് സമാപിച്ചത് പരിപാടി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി സി
പരാതി കൊടുത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും നോക്കട്ടെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ വിശ്വാസമില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ പരാതി പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തന്നെ പരാതി കൊടുക്കും അതിന് ശക്തമായ സമരമായി മുന്നോട്ട് പോകും നാളെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ റാലി അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയും അത് നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഏതായിക്കോട്ടെ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ആ ജനങ്ങൾ മുന്നിൽ മാപ്പ് പറയണം അദ്ദേഹം തയ്യാറാവണം അതാണ് മാന്യത തെറ്റ് സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ അതിനെ അയ്യരിക്കണം അയ്യരിക്കട്ടെ അത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് ഒരു സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ മോശമായ പരാമർശം നടത്തിയിട്ടില്ല അവർ മൊത്തമായിട്ട് സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ പോലും ഈ കെ ബാബു അത് പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായം യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് ഇന്നും ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നു നിരവധി പ്രവർത്തകരാണ് പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ അണിനിരുന്നത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പല്ലശന മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പന്തം കൊളുത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു ഒഴുവുപാറയിൽ നിന്നാണ് പ്രകടനം ആരംഭിച്ചത് ചിറാക്കോട് ജംഗ്ഷനിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം നെന്മാർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്നും കാണുന്നവരാണ് അയൽവക്കത്തുള്ളവരാണ് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് പ്രസ്ഥാനം എന്തായാലും ചിന്ത എന്തായാലും പാർട്ടി എന്തായാലും പ്രത്യേകശാസ്ത്രം എന്തായാലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെ സഹോദര സ്നേഹത്തോടെ വാഴുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും പക്ഷേ ഇന്ന് നാം കണ്ടത് ഈ പ്രകടനം കടന്നു കഴിക്കും വളരെ മര്യാദയ്ക്ക് പ്രകടനമായി കടന്നു വന്നാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസിലെ ഗുണ്ടകളെ കൊണ്ടിരുത്തി ഈ പ്രകടനത്തെ ആക്രമിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു നമ്മളൊന്നും ഇത്രയും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇത്രയും അളപ്പതിച്ചെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഞാനവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു വളരെ സമാധാനത്തോടെ ആ പ്രകടനം കടന്നു വരികയും ഇന്നലെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വൈദാളികന്മാർ നശിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ കൊടി ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വം കെട്ടുകയും പുതിയവാക്കിയെ പിടിക്ക പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ പൂച്ചാണ്ടി കാണിച്ചിട്ടൊന്നും ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസുകാരെ നിങ്ങൾ വരട്ടാമെന്ന് കരുതുന്നത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മനുപ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രോഹിത് കൃഷ്ണ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീപതി യു രാമനാഥൻ മറ്റ് പ്രവർത്തകർ നേതൃത്വം നൽകി നെല്ലിയാമ്പതി പതിനാലാം മൈൽ വ്യൂ പോയിന്റ് സഞ്ചാരികൾക്ക് കൌതുക കാഴ്ചയൊരുക്കി കാട്ടാനക്കൂട്ടം നെല്ലിയാമ്പതി സഞ്ചാരികൾക്ക് കാഴ്ച വിരുന്നൊരുക്കി ആനക്കൂട്ടം റോഡിലിറങ്ങി സഞ്ചാരികളെ ഭീതിയുടെയും ആകാംക്ഷയുടെയും മുനയിൽ നിർത്താറുള്ള ആനക്കൂട്ടം സുരക്ഷയുടെ അകലം പാലിച്ച് പതിനാലാം മൈൽ വ്യൂ പോയിന്റ് വാച്ചിട്ട് അവർന്ന് താഴെ തുറന്ന സ്ഥലത്ത് ഏറെ നേരം തീറ്റ തേടാൻ എത്തിയപ്പോൾ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും റോഡിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി ഏറെ നേരം കൗതുകത്തോടെ വീക്ഷിക്കാൻ അവസരം നൽകി നെല്ലിയാമ്പതി കെ എസ് സി ബിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രതീഷ് കുന്നത്താണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത് സംസ്ഥാനത്ത് ഉടലെടുക്കുന്ന മതവിദ്വേഷ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ പൊതുവേദിയുണ്ടാക്കുന്നതിനായി മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് പാലക്കാടെത്തും വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഭരണതലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും വിദ്വേഷ പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തങ്ങൾ പാലക്കാട്ട് എത്തുന്നതെന്ന് ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മരക്കാർ മാരായമംഗലം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിനെ മതവർഗീയതയുടെ നാടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ് മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും നിറച്ച് പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നതിനുള്ള നേതൃത്വം നൽകൽ അദൃശ്യകോണുകളിൽ നിന്ന് പോലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ ലീഗ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വർഗീയ വിദ്വേഷങ്ങൾക്കെതിരെ പൊതുവേദിയുണ്ടാക്കുന്നത് പാലക്കാട്ടെത്തുന്ന തങ്ങൾ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ മഠാധിപതിമാർ സമുദായ ഭാരവാഹികൾ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ പ്രതിഭകൾ തുടങ്ങിയവരുമായി സംവദിച്ച പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെടും വർഗീയതയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരെയും വർഗീയതയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വോട്ട് ബാങ്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നവരെയും പരിപാടിയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുമെന്നും മരക്കാർമാരായ മംഗലം പറഞ്ഞു മതവിഭാഗത്തിന്റെയും മതമൈത്രിയുടെയും മത സഹിഷ്ണുതയുടെയും പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദുർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഈ മതങ്ങളെ തമ്മിൽ അകറ്റുന്നതിനും പരസ്പരം കലയിപ്പിക്കുന്നതിനും പരസ്പരം പോരടിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കോളുകളിൽ നിന്നൊക്
ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കളത്തിൽ അബ്ദുള്ള ട്രഷറർ പി എ തങ്ങൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹമീദ് മുജീബ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് കൊലങ്കോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജീവൻ ഒടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു പലശന സ്വദേശിയായ സതീഷിനെയാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐ എ കാണാൻ എന്ന പേരിലെത്തിയ ഇയാൾ ശരീരത്തെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസുകാരാണ് ആത്മഹത്യാശ്രമം തടഞ്ഞത് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായ സതീഷ് തന്നെ ജയിലിലിടണമെന്ന ആവശ്യവുമായാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത് ആവശ്യം നിരസിച്ച പോലീസ് തിരിച്ചു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വിട്ടുപോയ ഇയാൾ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്തി എസ് ഐ എ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഈ സമയം എസ് ഐ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാർ തടഞ്ഞതോടെ ഇടുപ്പിൽ വസ്ത്രത്തിനകത്തായി സൂക്ഷിച്ച രണ്ട് ലിറ്റർ വരുന്ന പെട്രോൾ തലവഴി ഒഴിച്ചു ഇത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ കെ ഉമ്മർ ഫറൂഖിന്റെ ശരീരത്തിലും പെട്രോൾ വീണു ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജി ഡി ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സി രാമദാസും ഉമ്മർ ഫറൂഖും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് തട്ടിമാറ്റുകയായിരുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ സതീഷിനെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു അക്കാദമിക വർഷത്തെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വിദ്യാലയ മുറ്റത്തെത്തിയത് സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾക്കൊപ്പം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേക്ക് മുറിച്ച് സംഗമം അവിസ്മരണീയമാക്കി കെ ദിവാകരൻ എം കെ ഗിരീഷ് കുമാർ എം പി ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഗോകുൽദാസ് ഉദയൻ തുടങ്ങി പതിനാലോളം പേരാണ് സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് മാത്തൂർ എസ് എൻ ഡി പി ശാഖാ യോഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗുരുമന്ദിര നിർമ്മാണത്തിന് നോട്ടീസ് പ്രകാശനം ചെയ്തു പഠനോപകരണ വിതരണവും നടത്തി പ്രൊഫസർ കെ ശശികുമാർ ഗുരുമന്ദിര നിർമ്മാണത്തിന്റെ നോട്ടീസ് പ്രകാശനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു ജീവിച്ച കാലത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും ഭാഗമായി മാറിയ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാതാക്കൾ എത്ര പേര് വടക്കേ ഇന്ത്യയോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്രേണിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സംസ്കാര കേരളത്തിന്റെ ചിൻ മുദ്രയാണ് ശ്രീനാരായണൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിൽ ശാഖാ കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എൽ കെ ജി മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം വടക്കഞ്ചേരി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് ബാബുരാജൻ പഠനോപകരണ വിതരണ ഉദ്ഘാടനവും കലാ കായികോത്സവ വിജയികളെ ആദരിക്കലും നിർവഹിച്ചു സെക്രട്ടറി കെ എസ് ശ്രീജേഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി മാത്തൂർ എ എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ശാഖാ പ്രസിഡന്റ് കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷനായി ഗുരുമന്ദിര നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം ശിവശങ്കരൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സെക്രട്ടറി സി മാണിക്കൻ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി ജയൻ ആശംസ അറിയിച്ചു ശാഖാ സെക്രട്ടറി സി സുരേഷ് സ്വാഗതവും ശാഖാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് 
ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തി വീശി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്കിടയിലാണ് പ്രതിഷേധവും സംഘർഷവും ഉണ്ടായത് ഇതോടെ പോലീസ് ലാത്തി വീശുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ടൌണിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെത്തി ഇതോടെ ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിൽ പോർവിളിയായി തുടർന്ന് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു പോലീസ് ഇടപെട്ട് ഇരുകൂട്ടരെയും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല ഇതോടെയാണ് പോലീസ് ലാത്തി വീശിയത് എന്നാൽ ഇരുകൂട്ടരും പിരിഞ്ഞുപോകാൻ തയ്യാറാകാഞ്ഞതോടെ നഗരത്തിൽ ഏറെ നേരം സംഘർഷാന്തരീക്ഷമുണ്ടായി ഇതിനിടെ പ്രതിഷേധവുമായി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച വേദിയിലേക്കും പ്രവർത്തകരെത്തി വീണ്ടും പോലീസിന് ബലപ്രയോഗവും ലാത്തി ചാർജും നടത്തേണ്ടി വന്നു ഇരുകൂട്ടരുടെയും നേതാക്കളും പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ചേർന്നതോടെ സംഘർഷം നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസിന് ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടി വന്നു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വനിതകളെ ഉൾപ്പെടെ ആക്രമിച്ചതായി ഡി വൈ എഫ് ഐയും സമാധാനപരമായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഡി വൈ എഫ് ഐ സി പി എം പ്രവർത്തകരാണ് അക്രമം നടത്തിയതെന്ന് മഹിളാ കോൺഗ്രസും ആരോപിച്ചു വാർത്തയിലേക്ക് വടക്കഞ്ചേരി പന്നിയങ്കര ടോൾ പ്ലാസ വഴി സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഇന്നും ടോൾ നൽകാതെ സർവീസ് നടത്തി ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ടോൾ പിരിക്കുമെന്ന കരാർ കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിയതോടെയാണ് ബസ്സുകൾക്ക് ഇളവ് ലഭിച്ചത് വടക്കഞ്ചേരി മണ്ണൂത്തി ദേശീയപാത പന്നേങ്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിൽ നിന്ന് ബുധനാഴ്ച മുതൽ ടോൾ പിരിക്കുമെന്ന കരാർ കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ടോൾ പിരിക്കാനാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് പോലീസുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച മുതൽ പിരിക്കാൻ ധാരണയാവുകയായിരുന്നു അമിത ടോൾ ഈടാക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ടോൾ നൽകാതെ ബാരിയർ തട്ടിനീക്കിയാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത് കോടതിയെ സമീപിച്ച കരാർ കമ്പനിയോട് വർദ്ധിപ്പിച്ച ടോൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് മുമ്പുള്ള നിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ പിരിക്കുന്നത് കുറച്ച നിരക്ക് പ്രകാരം സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് മാസം അൻപത് ട്രിപ്പുകൾക്ക് ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ നൽകണം ഈ നിലയിൽ സർവീസ് നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നത് പാലക്കാട് ശേഖരീപുരം എൻ എസ് എസ് കരയോഗ വാർഷിക പൊതുയോഗം നടത്തി പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്കായുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു താലൂക്ക് യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ദണ്ഡപാണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് വി രാമചന്ദ്രൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി എൻ കൃഷ്ണകുമാർ സംഘടനാ പ്രവർത്തന വിശദീകരണവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി പ്രസിഡന്റ് കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറി കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ പറയാനുള്ളത് മല്ലത്താചാരന്റെ വാചകങ്ങൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് എവിടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ അവിടെ വിജയം കാണും ശേഖരിപുരം പ്രവർത്തന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ ഇരുപത് സംഘം അത് ഭംഗിയായി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ
കരയോഗം സെക്രട്ടറി കെ വാസുദേവൻ നായർ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും വരവ് ചിലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ യൂണിയൻ വിദ്യാനിധിയിലേക്ക് ശേഖരിപുരം കരയോഗത്തിന്റെ ധനസഹായം പ്രസിഡന്റ് വി രാമചന്ദ്രൻ നായർ യൂണിയന്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറി തുടർന്ന് കരയോഗം ഭരണസമിതിയിലേക്ക് ഭാരവാഹികളെ ഐക്യകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുത്തു വി രാമചന്ദ്രൻ നായർ പ്രസിഡന്റായും കെ വാസുദേവൻ നായർ സെക്രട്ടറിയായും സോമസുന്ദരം ഗജാൻജിയായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വനിതാ സമാജം ഭാരവാഹികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു പാർവതിയെ പ്രസിഡന്റായും സിന്ധുവിനെ സെക്രട്ടറിയായും സുമതിയെ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വയോജന സൌഹൃദ പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എലവഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനറൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ എന്നീ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വയോജനങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി രൂപീകരിച്ച വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങൽ എന്ന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട കട്ടിൽ വിതരണം നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ മണികണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പില്ലോവറിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്രാവശ്യം ഈ വർഷത്തെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ കട്ടിൽ അനുവദിച്ചു തരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നല്ല കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഒരിക്കലും മണ്ണായിട്ടുള്ള നിലത്ത് കിടക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് അന്തസ്സോടുകൂടി അവർക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു കട്ടിലുണ്ട് കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പദ്ധതി വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം ജനറലും എസ് സിയു ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കട്ടിലുകളാണ് ഈ എലവഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വയോജനങ്ങൾക്കും വയസ്സായ ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അങ്കണത്തിൽ നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുപ്രിയ അധ്യക്ഷയായി വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് കട്ടിലുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കുട്ടികൃഷ്ണൻ കെ സൗദാമണി കെ ശിവദാസൻ സി ബിന്ദു ഐ ഷറഫുദ്ദീൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സിപിഎം മണ്ടാഴി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ നവകേരള സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു പതിനാറ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നായി നിരവധി പേർ സെമിനാറിൽ പങ്കുചേർന്നു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി എം ശശി നവകേരള സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിന്റെ ഭരണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണെന്ന് ടി എം ശശി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ആളുകളുടെ കൂടി അഭിപ്രായം ശേഖരിച്ച് ആ ശേഖരിച്ച വിഷയമാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു രേഖയായി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചു ആ അവതരിപ്പിച്ച രേഖയിൽ രേഖയൊക്കെ വളരെ പൂർണ്ണമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വാസം ഞാൻ ആ രേഖയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ആ രേഖയിലേക്ക് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സമയം എടുക്കും എന്നതുകൊണ്ടും അത് തുടങ്ങേണ്ട സഹകരണം ഇപ്പൊ എവിടെ തുടങ്ങി എന്നൊരു എം രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായി എസ് സന്തോഷ് എസ് ഷക്കീർ പി സി മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ദയാ ട്രസ്റ്റിന്റെ കണ്ണാടി കാരുണ്യ വിപ്ലവം സമാഹരിച്ച മുപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ എൺപത്തിനാല് നിർദ്ധന രോഗികൾക്ക് സമാശ്വാസമേകി ചികിത്സാ ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ജനകീയ മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിച്ച ദയാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ കാരുണ്യ വിപ്ലവം ചരിത്രത്തിലേക്ക് കണ്ണാടി ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചികിത്സാ ധനസഹായം എൺപത്തിനാല് രോഗികൾക്ക് വീതിച്ചു നൽകിയ പരിപാടി പാലക്കാട് എം പി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജയാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഇ ബി രമേശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യോഗത്തിൽ ദയാ ട്രസ്റ്റ് ദീപ ജയപ്രകാശ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ബി എസ് എസ് ഗുരുകുലം പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വിജയ് വി ആനന്ദ് കെ ടി ഉദയകുമാർ നാരായണൻ സുശീല രാകേഷ് മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു പത്മനാഭൻ കുഴൽ മന്ദം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി പെരുങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി ദയാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെയും ആലത്തൂർ ബി എസ് എസ് ഗുരുകുലം ഫാമിലിയുടെയും സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ കാരുണ്യ വിപ്ലവത്തിലാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിച്ചത് ഈ തുകയിൽ നിന്ന് കണ്ണാടിയിലെ പതിനഞ്ചുകാരി അനീഷയുടെ മജ്ജ മാറ്റിവെക്കലിനും തുടർ ചികിത്സയ്ക്കും ആവശ്യമായ തുക മാറ്റിവെച്ച് ബാക്കി തുകയാണ് എൺപത്തിനാല് പേർക്കായി വീതിച്ചു നൽകിയത് ഇതിൽ അൻപത്തിയൊന്ന് പേർ കണ്ണാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ച് വാർഡുകളിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ളവർ പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ
എൽ ഡി എഫ് ഇ പി ജയരാജനെ വെല്ലുവിളിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ മദ്യപിച്ച് ലെക്ക് കെട്ടവരെന്ന് പറഞ്ഞ ജയരാജന്റെ മനോനില പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഷാഫി ജയരാജനെതിരെ ഡി ജി പി നടപടി എടുക്കണമെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു വിമാനത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ഇ പി ജയരാജൻ അതിക്രമിച്ച സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പാലക്കാട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഷാഫി പറമ്പിൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സമരവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു മന്ത്രിയെയും അതിക്രമിച്ചിട്ടില്ല കരിങ്കൂടി കാണിച്ചതിന് സി പി എം ഗുണ്ടകൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ പോലീസ് ജീപ്പിലിട്ട് അതിക്രമിക്കുന്നു ഇവിടെ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് സി പി എം ആണ് ഞങ്ങളുടെ സമരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ വാഹനത്തിൻ്റെ ചില്ലുകൾ തകർന്നോ ഞങ്ങളുടെ സമരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ തല പൊട്ടി രക്തമൊലിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടി വന്നോ ഞങ്ങളുടെ സമരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊതുമുതൽ ഞങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതോ നശിപ്പിക്കുന്നതോ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ വാഹനം ഞങ്ങളുടെ സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സമര പരമ്പരകൾക്കിടയിലും നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇടതുപക്ഷ മന്ത്രിയെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാരെ അവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും മേലെ ഒരു തരി മണൽ ഞങ്ങളുടെ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു പതിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ അക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ സമരപടന്മാരായിരുന്നു പോലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്ക് അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാവേണ്ടി വന്നത് ഞങ്ങളുടെ സമരപടന്മാരായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിന് പോലീസിന്റെ വാഹനത്തിനകത്തിട്ടിട്ട് സി പി എമ്മിന്റെ ഗുണ്ടകൾ കെ എസ് യു നേതാവിനെ മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം നടത്തുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും അതിന് കോപ്പ് കൂട്ടുന്നതും യു ഡി എഫോ കോൺഗ്രസോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസോ അല്ല ഈ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ലാതെ ഒളിച്ചോടാൻ ജനാധിപത്യ സമരങ്ങളെ അക്രമമില്ലാത്ത സമരങ്ങളെ ഭീകരവാദവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന സി പി എം ആണ് അതിനെ നേരിടുമെന്ന് ഇല്ലാത്ത അക്രമങ്ങളെ നേരിടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രവർത്തകരെ തെരുവിലിറക്കി കാക്കി ഇട്ട ഗുണ്ടകളും കാക്കി ഇടാത്ത ഗുണ്ടകളും സി പി എം ഗുണ്ടകളും ചേർന്ന് നാട്ടിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും അകന്ന് ഇത്രയും വലിയ സുരക്ഷ വലയം തീർത്ത് ജനങ്ങളുടെ യാത്രയെ പോലും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് എന്തിനാ മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് സ്വപ്ന പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ശരിയാണോ ചരിത്ത് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് നിയമപരമായ സർക്കാർ നടപടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പാളിച്ചകൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണ് എന്തിനാണ് അയാളെ വിജിലൻസിൻ്റെ തലപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ അയാൾ അയാളെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയെന്നാണോ സർക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി പറയാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭരണാധികാരിക്ക് ധാർമ്മികമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ വിഷയത്തിൽ സമാധാനപരമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ പാലക്കാട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ആരാധകൻ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം കത്തയച്ച കാര്യത്തിലും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ആ ഏജൻസികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള നിലപാട് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം അപ്പം അവിടെ ഒരു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിൻ്റെ ഏഴായിരത്ത് പോലും വരാത്തൊരു കേസിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കാത്തൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പേരിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെയും വേട്ടയാടാൻ ചോരക്കൊതി പൂണ്ട കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും നിയമപരമായി നടത്തേണ്ട നടപടികൾ പോലും നടത്തുന്നില്ല യു ടി വിനസ് പാലക്കാട് വാർത്തയിലേക്ക് ചിറ്റിലഞ്ചേരി ചെറുന്നട്ടൂരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രവാദ്യ കലാസമിതി അവതരിപ്പിച്ച പഞ്ചവാദ്യം നാദവിസ്മയം തീർത്തു ഗണപതി ഹോമം കലശപൂജകൾ കലശാഭിഷേകം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾക്കു ശേഷം പൂർണ്ണ ചാന്താഭിഷേകം നടന്നു ഉച്ചപൂജയെ തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷ്ഠാദിന സദ്യയിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് പങ്കുകൊണ്ടത് വൈകിട്ട് ആറിന് ക്
ആറു മുപ്പതിന് ദീപാരാധനയെ തുടർന്ന് സപ്തമാതൃകൾക്കും ബ്രാമി മഹേശ്വരി കൗമാരി വൈഷ്ണവി വിരാഹി ഇന്ദ്രാണി ചാമുണ്ടി വീരഭദ്രൻ ഗണപതി എന്നീ ദാരുബിംബങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ ശാന്താഭിഷേകം നടന്നു പാലക്കാട് നഗരസഭാ പരിധിയിലെ അശാസ്ത്രീയമായ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ആലങ്ങാട്ടുതറ എസ് സി കോളനി ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ കോളനിയെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ പാലക്കാട് പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി പാലക്കാട് നഗരസഭ ഇരുപത്തിയേഴാം വാർഡിലെ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയ നിർമ്മാണം വെള്ളത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് എന്ന നിയമത്തെ പൂർണമായും ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ആലങ്ങാട്ടുതറ എസ് സി കോളനി ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ആരോപിച്ചു ഹൈവേ വികസനം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ ആലങ്ങാട്ടുതറയിലാണ് പുനരധിവസിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് തറനിരപ്പിൽ നിന്നും മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മണ്ണിട്ട് നികത്തിയാണ് നിലവിൽ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ കളക്ടറെയും ആർ ഡി ഒയെയും സമീപിച്ചെങ്കിലും യാതൊരുവിധ നടപടിയും അധികൃതർ കൈക്കൊണ്ടില്ല ഇതോടെ കോളനി നിവാസികൾ കോടതിയെ സമീപിച്ച അനുകൂല വിധി കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും കളക്ടർ ഉപേക്ഷ കാണിക്കുകയാണെന്ന് നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി സ്മിതേഷ് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ പോരാടിക്കൊണ്ട് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലാണ് ഈ സമുച്ചയം ഇവിടെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമുച്ചയം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് തുറന്നു നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഈ ആരങ്ങാട്ട് തറയിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം അവിടെ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ആവാസ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു കെട്ടിട സമുച്ചയം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവരെ ദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ തിന്മകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ വരുന്ന കെട്ടിടം പോലും അതിൻ്റെ അപമാനത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് വാർഡ് കൌൺസിലർ ധന്യ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ സുരേഷ് ബാബു റിട്ടയർഡ് തഹസിൽദാർ എം വേലായുധൻ ഡി വി ശിവപ്രിയ വി അജിത വി പ്രഭു മറ്റംഗങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകി യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് ഇന്ന് ലോക രക്തദാന ദിനം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം സുരക്ഷിതമായ രക്തദാനത്തെയും രക്തഘടകങ്ങളെയും കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്താനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ദിനം രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാൾലാൻഡ് സ്റ്റീനറുടെ ജന്മദിനമാണിന്ന് രക്തദാനം ജീവദാനമാണെന്ന് എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യാമെങ്കിലും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രക്തം മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് രക്തദാനം രക്തം ആവശ്യമുള്ളയാൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുകയോ രക്ത ബാങ്കുകളിൽ നൽകുകയോ ചെയ്യാം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ശരാശരി അഞ്ച് ലിറ്റർ രക്തമുണ്ടാകും സാധാരണഗതിയിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ രക്തം മാത്രമാണ് ദാനത്തിനായി ശേഖരിക്കുന്നത് ഈ രക്തമാകട്ടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരീരത്തിൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ദാതാവിന് അത് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാക്കില്ല പതിനെട്ടിനും അൻപത്തിയഞ്ചിനുമിടയിൽ പ്രായമുള്ള നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോയിലധികം ഭാരമുള്ള പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ആർക്കും രക്തം ദാനം ചെയ്യാം എവിടെയും എന്ന പോലെ ഇവിടെയും സ്ത്രീകൾ മാറി നിൽക്കരുത് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഗ്രാം ഉണ്ടാകണം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ പ്രസവിച്ച് ഒരു വർഷം തികയാത്തവർ എന്നിവർ രക്തം നൽകേണ്ടതില്ല രക്തത്തിലൂടെ രോഗാണുക്കൾ പകരാൻ സാധ്യത വളരെ ഏറെയായതിനാൽ കൃത്യമായ രക്തപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമേ രക്തം ദാനം ചെയ്യാവൂ എന്ന് ഡോക്ടർ മിനി മാധവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മളുടെ ലോക ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഡേ ആണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾക്കറിയാം രക്തദാനം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദാനം ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മിഥ്യാധാരണകളുണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കാരണം കുറേ ഒരുപാട് പേര് അതിനെ മുന്നോട്ട് മുതിരാറില്ല എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രക്തം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആരോഗ്യം നശ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറേ മിഥ്യാധാരണകൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് തന്നെ ആ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അത് പൂർണ്ണമായും വീണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ
പ്രശ്നമായി പോകുന്നില്ല ഒരാൾക്കും അത് പേടിക്കുന്ന കാരണമല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പിന്നെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ ആളുകൾക്ക് വല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളവർക്ക് അവരുടെ നിന്ന് കഴിയുന്ന നമ്മൾ രക്തം സ്വീകരിക്കാറില്ല ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റീസ് തുടങ്ങിയുള്ളവരൊന്നും സ്വീകരിക്കാറില്ല പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാർ മാത്ര ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാം പിന്നെ പോരാത്തതിന് അതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പലതരം അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽപ്പെടാതെ എല്ലാവരും ഇതിനെ ഇതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരം ഈ അവസരത്തിൽ പറയാണ് രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നവർ കുറവാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് വെല്ലുവിളി രക്തബാങ്കുകളിൽ രക്തം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാൽ ഇടയ്ക്കിടെ രക്തം പുതുക്കേണ്ടി വരും സ്വയം സന്നദ്ധരായ ദാതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രക്രിയ മുന്നോട്ട് പോകൂ ജീവന്റെ കരുണയുടെ കടമയുടെ ദ്രവരൂപമാണ് രക്തം അത് നമുക്ക് ചിന്താതിരിക്കാം പകരം ദാനം ചെയ്യാം യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് സി പി എം നെമ്മാറ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അതിക്രമത്തിനെതിരായാണ് പ്രതിഷേധം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നേരെ വിമാനത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ കയ്യേറ്റ ശ്രമത്തിനെതിരെയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നെന്മാറയിലെ പ്രതിഷേധം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ പ്രേമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനാധിപത്യം എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന ഊത്തന്മാർ നടത്തിയ തികച്ചും അപലപിക്കപ്പെടേണ്ട നടപടി എന്താണ് ഊത്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് ഒന്ന് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തവന്മാരാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേർക്ക് അക്രമണോത്സകരായി ഊത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാർ പാഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം സംഘപരിവാറിന്റെ ആസൂത്രിതമായ ഹിഡൻ അജണ്ട കേരളത്തിലെ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള അപവാദ പ്രചരണം ആ അപവാദ പ്രചരണം ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്ത് സർക്കാരിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ എല്ലാം സമരം നടത്താൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ ഒളിപ്പോർ യുദ്ധം പോലെ തീവ്രവാദ സംഘടനകളും ഭീകരവാദ സംഘടനകളും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഭിന്നലാക്രമണം പക്ഷെ ഒന്നാലോചിച്ചോ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു രോഗത്തെ കെട്ടാൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി തോട്ടം നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി ജി അജിത് കുമാർ ഡി വൈ ഫൈ ബ്ലോക്ക് ട്രഷറർ സുകേഷ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി പ്രകാശൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ഡി വൈ എഫ് ഐ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലക്കാട്ട് പ്രതിഷേധം രാത്രിയോടെ പാലക്കാട് സി പി എം ഓഫീസിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്താണ് സമാപിച്ചത് ഡി വൈ ഫൈ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ സി റിയാസുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞങ്ങളൊന്ന് പറയട്ടെ ഞങ്ങളിത് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വന്നൊരു പ്രകടനമാണ് മറിച്ച് ഇതിന്റെ രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ സ്വഭാവത്തിലോ മാറ്റം വരുത്താൻ ഞങ്ങളൊന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിനകത്ത് ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വിപിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പുതുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി മിഥുൻ ഡി വൈ ഫൈ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജയദേവൻ പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി സനോജ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണപ്രസാദ് ജിതിൻ രാജ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു 
ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ടൗണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമാനത്തിൽ നടന്ന അതിക്രമത്തിലാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്രതിഷേധം സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ സന്തോഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എം സനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആർ രാഹുൽ എ എസ് ഷാബു രാഹുൽ തെങ്ങുംപാടം അജയ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി അവിടെ ബാരിക്കേഡ് തീർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചാടി കയറും ചാടി കയറി മുകളിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ എത്ര നാണം കെട്ട സമരങ്ങളാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശവുമായി കെ ബാബു എം എൽ എ കോൺഗ്രസ് വനിതാ പ്രവർത്തകരെ അപമാനിക്കുന്ന നെന്മാറ എം എൽ എയുടെ വാക്കുകൾ വിവാദത്തിൽ ബാരിക്കേഡിന് മുകളിൽ കയറുന്ന വനിതാ പ്രവർത്തകരെ തള്ളിക്കയറ്റുന്നതിനെയാണ് കെ ബാബു എം എൽ എ അപഹസിച്ചത് എം എൽ എയുടെ വിവാദ പരാമർശം പിൻവലിക്കണമെന്ന യു ഡി എഫ് ഇലക്ട്രോണിക് രേഖ ടാമ്പർ ചെയ്ത വ്യാജ ഇലക്ട്രോണിക് രേഖയുണ്ടാക്കിയെന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ പൊതുജന സമാധാനത്തിനെതിരായി ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറ്റം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ രേഖ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നത് സി പി എം നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് സി പി പ്രമോദിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് സ്വപ്നയ്ക്കെതിരെ കസബ പോലീസ് കേസെടുത്തത് ചെറുപ്പളശ്ശേരിയിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തി വീശി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്കിടയിലാണ് സംഘർഷവും പ്രതിഷേധവും ഉണ്ടായത് പരസ്പരം പഴിചാരി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ഡി വൈ എഫ് ഐ വിഭാഗങ്ങൾ വടക്കഞ്ചേരി പന്നിയങ്കര ടോൾ പ്ലാസ ചൊവ്വാഴ്ചയും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിൽ നിന്ന് ടോൾ ഈടാക്കിയില്ല ബുധനാഴ്ച മുതൽ ടോൾ പിരിക്കുമെന്ന കരാർ കമ്പനി ടോൾ നൽകി സർവീസ് നടത്താനാവില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ബസ്സുടമകൾ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജനെ വെല്ലുവിളിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ജയരാജന്റെ മനോനില പരിശോധിക്കണമെന്നും ജയരാജനെതിരെ ഡി ജി പി നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ മാധ്യമങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നേരെ വിമാനത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ കൈയേറ്റ ശ്രമത്തിനെതിരെ നാടെങ്ങും പ്രതിഷേധമുയർത്തി ഇടതു സംഘടനകൾ സി പി എം നെന്മാറ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പന്തംകുളത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു പാലക്കാട്ടും കൊല്ലങ്കോട്ടും ഡി വൈ എഫ് ഐ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്ത